こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は鹿児島県にある美肌の湯、コシカの温泉グランピングの体験記をお届けいたします。申し訳ございません。正直、グランピングでここまで温泉が素晴らしく、食事も美味しすぎるとは想定外で、ついつい飲みすぎ、過去一番のハプニングを続出させてしまいました。観光も楽しめ、最高すぎました。こんな素晴らしいところがあるとは、スペシャル動画になります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それでは、どうぞ。はい、こんにちは森です。今神戸空港に来てるんですけどもしばらく旅をお休みしてたんですが今日はね鹿児島県にあるグランピングのね PR の県で久しぶりに旅に行きたいと思いますそれではね鹿児島までねサクッとスカイマークで行きたいと思いますじゃあ行ってきますありがとうございますいやー旅行客がねめちゃくちゃ増えてて結構ね余裕を持ってきたはずなんですけど結局ギリギリになっちゃいましたねいや決して僕はいつものようにね遅刻したわけじゃないですけど結局ねギリギリになっちゃうんですね、はい、結構小型な気づいてきますそれからね、鹿児島を回り始ると結構その住宅地が集まっている間にこう田んぼとかがあるような感じですね。本人の表情も見えるそして山々に囲まれてて海も見えて山の上にはパラパラと家があるようなここも太陽光発電ですねすごい規模にやってます至る所に太陽光パネルがあります神戸からね鹿児島まではだいたい1時間10分で安い便だったら本当に5000円以下とかでね便があったりするのでお得に行ける場所ですよ。鹿児島空港に到着しましたようこそ鹿児島へです。なんかすごい綺麗ですね。こんなんあったかな。カードラウンジ菜の花でちょっと作業したいと思いますお酒の試飲もできますね足湯がありますねやっとさあということで空港の前に足湯があるんですよね足湯しながら作業できます結構なぬるめですかございましたこれで送っていただきますありがたい戦争芸があるっていうのはねありがとうございます本日なんか2時間に1本とかいう割合で走ってないんでああ。ともう行けるところは車かもう家で車っていうのになりますね送芸で楽々美肌の湯コシカの温泉に到着ですはい、やってまいりましたはい、このコシカの温泉のね、グランピングでは部屋着のレンタルということでこうやってね、浴衣が借りれるんですね寒いタイプとかね、ルームウェアタイプとかいろいろありますね寒いしますこういうボードゲームレンタルなんかもやっておりますさあ、今日ね、ちょっと朝便できて時間がありますのでこのね、電動自転車ですねこのメイトという電動自転車で霧島神宮とかねちょっとランチもめっちゃ良さそうなね黒豚が食べれるお店行けそうなんでそこもちょっと寄ったりとかしてちょっとねこのせっかくね今日グランピングなんでこのちょっとアウトドア的なね楽しみ方したいなと思います普段ねやっぱなかなか運動できないんでで電動自転車なんでめちゃくちゃ楽に行けますそれではまずはね黒豚の館っていうところに、ね、ちょっと行きたいと思いますここですねここにナビを設定して南西に進みますはいこれでナビをして出発しますさあ出発です美しいですねあ
美しいなこれを自転車で走れるのめっちゃ気持ちいい素晴らしいめっちゃ綺麗やん最高電動自転車なんで楽々です綺麗ですねお鹿児島にあんこがいるじゃないですかうぃー上りとかきついとこ通っちゃいましたけど黒豚の館到着しました鹿児島といえば黒豚黒豚食べに行きますこの黒豚の館はですね結構行列ができたり人気店なんですけどもたまたま行列なくスムーズに入ることができました楽しみですねこんなメニューになってまして黒豚特上カツ定食を頼みましたカレーとかねカツ丼とかもあって美味しそうですねいやなんかねいろいろこのお店のねレビュー見てると今まで食べたとんかつよりもねダントツで美味しかったみたいなこと書いてるんですけどいやどれくらいなんでしょうかね僕もね結構全国でねうまいとんかつ食べてきてますからねどれほどなんですかねあー来ましたこれは美味しそうですねうわこれはやばいやつだなサラダも美味しそうそしてあ美味しそう豚汁かな、はい、いただきますこれはやばいですねうんめちゃくちゃジューシーやなもうこ,この言葉以外出てこないですね本当にジューシーだから今までジューシーやって食べたのがジューシーじゃないこれがジューシーですねすごいめちゃくちゃ溢れてくる肉汁うんうまいレモン汁をかけてからしをつけてソースにつけてこれはうまそうですねからしもつけてうんうまいなこれ。これ結構ね脂肪があるんですけどその脂肪がさっぱりとしててねめちゃくちゃやっぱうまいこの溶ける白身のねジューシーさそれがもう一体となってますねいやすごいわこれ豚汁もうん豚汁もうまい着替えるな自転車での疲れがうん塩でも食べてみる。機械島の塩ですよ。僕の一押し機械島。塩でもいただきます。うん。塩も合う。うん。最高。疑ってすみませんでした。ごちそうさまでした。いやーめちゃくちゃ美味しかったですね。ここはね本当。おすすめできるお店だなと思いますただでさえ美味しいのにこうやって自転車乗ってね運動してきたから余計にうまかったっすねもうご飯のうまさがね格段に上がるビジョングランピングさんから自転車に乗ってここに食べに来るのめっちゃおすすめです落ちてガラスが割れた GoPro のガラス割れたのショックすぎますけど気を取り直してサイクリング行きます古い農村にやってまいりました途中に立ち寄りますおーいろいろここはね酒蔵の見学とかができるみたいですねちょっと時間が今回ねないんで見学はしませんけども興味がある方はぜひしてくださいサイクリングでねぜひ行くべきとおすすめされた霧島神宮に到着ですう
うわいい感じこれが霧島神宮うまいか着きましたうわどこは駐車場やあこれも駐車場ですねさあ霧島神宮やってみましょう自転車で頑張った後にこの階段はきつい試練ですねこれも夜にね美味しいご飯をいただくために頑張りますこんな時は綺麗に晴れてくれません。なんと坂本龍馬とお龍が新婚旅行で来たんですか。今からちょうど百三十年前。日本の歴史の大転換期に坂本龍馬と妻お龍は鹿児島に訪れていますということですね素晴らしい美しいこのコントラストおおこれはすごい。霧島神宮本殿、閉殿、拝殿は国宝に霧島神宮上り廊下、直視殿は重要文化財に指定されているそうですよ。これが霧島神宮の案内図になってますね、はい、自転車はね多分この辺に停めて階段をわーっと登っていってこう通って今ここですねでさっきずっとまっすぐ行ってそこですねに行ったところですさあそれではねちょっと時間めっちゃ押しちゃいましたけども今からね牧場でアイスクリーム食べてから帰りたいと思いますめっちゃ綺麗ですねここあと一つだけスポット回りたいと思いますクリーム食べに来ましたよしアイスクリーム食べるぞえ、まさかお店が閉まってるえー、マジかよアイスクリーム食べに来たのにえ、なんでなんでなんでえ、なんでしまってんの全然わからん。なんやねん、このアイスクリーム食べるためだけにめっちゃ急な坂登ってきたのに。はあ、なんてこった。あ、ここってよく見ると、宮崎県に入ってるんですね。鹿児島県からちょうど県境ぐらいですね。それが今の。高千穂牧場になるみたいですね高千穂って言ってもあの宮崎県の高千穂橋はねまた全然違うところですここですね名前なんで一緒にしたんやろって感じなんですけど宮崎県もいろいろ行きましたねこのうど神宮青島神宮とかねもしかしたらなんかさっきのところは売店じゃないんかもなもうちょっと上に行くと売店があるんかもちょっと行ってみますかちょっと時間がないんでねおお羊がいますよかった売店あるわさっきのとこは違いましたねまあいろいろねできますけど今日も時間かかんでアイスクリームだけ目的で行きたいと思いますやった売店開いてましたよかった、はい、あヨーグルトとか高千穂飲むヨーグルトとかいろいろありますヨーグルトってこんな種類いっぱいあったんやいやーゲットしましたミルクうまそうじゃあ念願のよかったいただきますうん自転車乗ったから余計にうまいですねめっちゃ濃厚僕
屋上案内マップということでねこの牛さんの一日スケジュールみたいな感じで書いてるんで結構これ家族で楽しむことができるんじゃないですか牛の乳搾り体験も日宿開催してるみたいな無料ですよでここの入場料無料でしためっちゃいいですね見えますねですね、あそこにある山は高千穂峰っていうんですねいろんな山が連なってますねコシカの温泉に戻りますサイクリングからの周遊の旅が楽しすぎてちょっと出遅れてしまいましたうわ下りばっかりで気持ちいい気持ちいいあーすげーやばいあーれますうわーいやー最高でしたねちょっと思いのほか長丁場な旅をしてしまいましたちょっとだけ行くつもりがもう楽しすぎてねつついついちょっと時間を押す感じになっちゃいましたさあ5時の音楽は鳴ってチェックインの時間ですさあ5時の音楽は鳴ってチェックインのそれではね受付をした場所からですねちょっとこう離れまして今回僕が宿泊させていただくのはスイートグランピングっていうところの一番端っこですね V1 というところに宿泊させていただきます面白いですね普通にこう民家の中にあるような感じですそれでは取っていきますあもう開いてました開けてくれておりました前の山中湖ではこれでもうホテルみたいに押,押そうとしてね開かなかったっていうあれがあったのか開けてくださっておりました今回利用させていただく美肌の湯コシカノ温泉グランピングと同じグループの山梨県にあるビジョングランピングリゾートスパ山中湖の詳細については別動画でお届けしておりますこちらもめちゃくちゃ面白い動画になっております入っていきますおおおいきなりこうドームがね現れる感じのスタイルなんですねドームから先見ましょうかねでドームを開けるとおおスイートグランピングですねうわあ綺麗あやっぱ映えますね素晴らしいうわクロックスもたくさんありますいやもうねこれ一つ一つね紹介するともう紹介したいところがいっぱいあるんですけどうわあ贅沢ですねおしゃれなこうソファーもあってカーテンも色もおしゃれですねでベッドもおしゃれですそしてベッドの端っこには USB のね充電ケーブルがついておりますサイドにはこうやっておしゃれなねランプなんかもありますし後ろにちょっとシャレたライトもありません、ね、これ夜になると生きてくるんですかねはいそしておしゃれなハンガーもありますしここにカップラーメンとかもねちょっと小腹空いた時用に置いてありますねはいそしてお酒もね置いてありますおつまみお菓子販売コーナーということでね料金ボックスにお金を入れてこれを買う感じになってますで空気清浄機もねあります空気清浄機も冬ウイルス対策用のねものもありますし、はい、こちらエアコンもしっかりありますで仕事ができるようなこうテーブルもねありますでカラーの調整もできますしエアコンも,も当然ありますそして鏡ね鏡もこれ光るタイプのものになってますね分かってますねライトもおしゃれですねこの部屋からね奥にこの焚き火のスペースだったりとか、なんかブランコもありますね。ちょっと後で見ていきましょう。ちょっとおしゃれなスペースが見えてます。はい、ドームのとこからね、こう出てきて、ここが焚き火のスペースって言ったんですかね。ここすごい広いですね。なんか、なんかいろんな遊びが考えられそう。そしてここにね、ブランコまでありますね。後で楽しもう。そしてリクライニングチェアもありますし、ここに焚き火スペースですね。快適に焚き火ができますね。で、追加用のね、薪なんかもありますしもちろんこの中にもねもうすでに入ってるんですよおおこれですねちゃんと組まれてますねうん嬉しい
焚き火ほとんどやったことないみたいな人でもねすぐにできるような感じになってますはいで着火剤なんかもねこうちゃんとねついてますしこの焚き火は有料になっております、まあ、焚き火したい時はこう言っていただくと準備していただけるということですねそしてなんといってもここからですねこのビューですよねこの水の流れを楽しむことができますいやーなんとも自然豊かな音色を楽しみながら焚き火もできると素晴らしいそしてこの端っこにはねこの虫除けミストとかね全部ちゃんと置いてくださってますね着火板も置いてくださってますしこれ何やろうなこれなんだカトリ線香やった入れ物あカトリ線香あでもこっちはカトリ線香いやこれ貯金箱かちょっとこれ後で確認したい虫除け対策はすきっちりされてますそしてこの奥に食事スペースですね完全に個室になってる食事スペースこれもグランピングではねなかなか考えられないぐらいもう普通にキャンプというよりホテルのしかも自分のところのプライベートな空間で食事ができるしかもこうバーベキューが楽しめるっていうね特別な形になっておりますはいこうやってねバーベキューのコンロがあってでもこのコンロにはすでに食材とかも用意されてないですねえー、とここにはなりませんでしたはいそれは、えー、山中湖の場合でしたね早と散りました冷蔵庫の中に入ってるはずですはいそしてまあもう全部必要なものは用意されてますねこのデスクに座りながらこの焼き上がりを待ったりとかもねできますし僕なんかパソコン広いと仕事しながら焼き上がるのを待つみたいなこともできるしここにねトングだったりとかもう全部必要なものまな板とかね全てこう用意されてます何も迷う必要ないですねはいちゃんとこう熱いものを触る時のねものもあります、はい、全然言葉でき出てきてへんやんみたいな食洗機なんかも用意されてますねこのシンクもちゃんとあっていろいろできますでここにデロンギのねケトルだったりとかミキサーだったりとかコットサンド作るやつですねこれは山ナッコの方になかったぞちゃんとこのデロンギのマグニフィカ S はい、僕もデロンギのコーヒーメーカーを自宅で使ってるんですけどこれめっちゃいいですそして食器類もねしっかりとしたね紙皿やお子様用のコップまでね用意されてますよそしてこちらはねキャンプで使うスノーピークのねカップだったりとかもうシャンパングラスだったりとかワイングラスだったりとかも、まあ、割と洗えるものがねきっちり用意されておりますお茶とかね自由に飲んでくださいということで、はい、そしてこの引き出しにも,も全部入ってますねうん、全部揃ってますゴミもちゃんと分けられるようになっておりますねそしてこのフリードリンクですねこれがねこのビジョングランピックさんのめちゃくちゃ驚きの部分なんですよ見てくださいこれジャーンですねドガーンですでこれハイボールこんないっぱいあるんですけどこいつね無料で、はい、OK この氷結無料で OK レモンサワー無料で OK ほろ酔いも OK ですねどんだけ飲めんねやビールもありますビールもめちゃ用意されておりますはいそれバイアリースオレンジとかスコールとかねお茶とか財宝ですよこれ出た財宝奄美大島でもありましたね財宝水ですはいあ炭酸ですね僕も炭酸好きです、はい、全部これ無料です、はい、ただ持って帰ってはないけないですよね今持って帰ろうと思ったんちゃうんですか僕も思いましたねもうリュックに入れて全部持って帰ったろうかなみたいなで思いましたけどここで飲む分は無料ということですね持って帰るとなるとお金がかかるということだけちょっとお気をつけくださいそしてその中にも明日の朝食の準備だったり今日のね夕食の準備だったりとかをもうしてくださってますありがたいですねもう何もこう切ったりしなくていいっていうことですねあスーパーカップがあるねし氷もありますあここにもねあしこれ朝食系ですね朝食系用意されておりますねオレンジジュースとかこれは多分スムージーのね必要な素材ですね、はい、そしてこちらが有料ですね無料でもね正直もう十分なんですけど有料のものがここに置いてありますはいあれこれ山中湖の方でもあった有料ドリンクですねあとなんか鹿児島らしいお酒もあるって聞いたんでそれをねいただきたいとは思うんですけどもこんな感じでねあの有料のドリンクもあります、はい、あと噴水フルーツポンチねこれ山中湖の方でねやりましたけども、はい、これもあります
、そしてご飯を食べるときはこの長めのいいこの水の音を聞きながら、ね、それでここに虫がちょっとこうね見えへんか虫がいますボケてるじゃん、うんはい、そしてこちらがトイレになりますねトイレもめちゃくちゃ清潔でおしゃれですねそしてそのトイレの横にまた入り口がありましてここがですねここがもう一番のこの腰シの温泉の売りじゃないですかね僕もここが楽しみで来たぐらいですまずねこの洗面台スイートルームですまたねスイートって名前ついてますかね2つのねこう洗面台がついてめちゃくちゃ贅沢ですそしてアメインティーマのこうきっちりねこうパーケンされて入ってるんですよね嬉しいそしてこちらのマミンティもコシカの温泉のものが入ってますそしてこうドライヤーとかねヘアアイロンもあるので大丈夫です結構いいパナソニック製のものが用意されておりますね、はい、そしてタオルとか全部きっちりありますでこの部屋の中もエアコンかかってるので寒い冬とかもね大丈夫ですそして空気清浄機もありますそしていよいよ入っていきましょうどうなってんのかじゃーらじゃらこれはすごい洗い場が<笑>温泉に来たんかなって思うような今僕グランピングに来てるんですよね,ねグランピングに来てることをもう忘れるぐらいのしっかりした個室のこうね洗い場がありますすごいもう銭湯に来た気分ですそしてここにはポーラ製のねシャンプーとか全部ありますそしてこの奥へ入っていきましょうここですこれですうわーすげえこれ何これはすごいですねプライベートですよこれはもう家族風呂借り切ってるとかじゃなくてもうずっと入り放題ですこの滞在中ずっと入り放題のプライベート露天風呂しかもこれ色見てくださいこれ本物の温泉ですはいガチですねもうこの木がこんなにちょっと色が変色してるのとかでも分かりますよねねこれ本物の証ですこの本物の温泉にねずっと入れるもうここで寝てもいいなんやったらねうんそれはないか、ねまあ、でも寝る人もいるかもしれないも,うもったいないからねもうずっとここでいるとじゃあそのドームとかいらんやんみたいなね話なんですけど、まあ、それぐらい素晴らしい、ね、これ贅沢ですそしてこの水風呂ねえ水風呂があるってことはそうですサウナ派の皆様お待たせいたしましたテントサウナが用意されております開けていきましょうテントサウナが用意されてますあ、ほら暗いですね全部開けてみますテントサウナの中ですけどもちょっと窓開けると明るくなりましたかねうちらも用意されておりますしアロマオイルもね用意されておりますこしてこのねダメになるソファーもあるんでねここでゆっくり少しことお願いします。いやこの季節だと本当にここで寝れるんじゃないかなちょっと寒くなったら温泉入ってもうここでね、もうこれの延々繰り返して朝を迎えるそんな使い方もあるんじゃないですかここでしかできないですからねいや最高です早く入りたいあとね雨が降ったりしても焚き火とかができるようになんかこうちゃんとこう屋根ありますねあおおすごいここ引っ張るとおおおすごいすごいすごいおお安心ですねこれで急な雨が降っても大丈夫でも僕は晴れ男なんで大丈夫なんと今日はですね4月11日になるんですけどもこれ桜ですね惜しかったなもうちょっと早く来たら桜を見ながら焚き火することもできたんですねオツですな<笑>さあね温泉入ってからねサウナ入りたいと思うんですけどもサウナも、ね、だいぶあったかくなってきました、えー、水も汲んできましてねアロマオイルもねちょっと入れときましょうかねキャップ4杯ということなんでねどんな匂いか楽しみですかわいい匂いあとでやります先温泉入りますもう僕もサウナとかぶって準備万端ですはいこのシャワーヘッドもね実はリファーのやつですねこれ山中湖の方でもそうでしたねちょっと見逃してたんですけどおーおーこれがウルトラサイン画面だかめっちゃ気持ちいい次外れてるわおーおー急に強いやつ
これ今日結構ね予想以上に自転車で走ったんで熱つきますね体に温泉の匂いですねすごいトロトロとかねなんかそういう感じじゃないですけどうん肌がこうなんて締まっていってる感じとかそれとすごいお尻とかね結構あの
落ちあ開いてないなこの音線開けましたまさかの穴ですじゃあ行きますこれ押しながらきたボッボッボッボッあついてるついてるはいそれで今日の食材はこんな感じめっちゃ美味しそうすごいですよ一つ一つね説明するとこれサラダですねそしてアヒージョですねそしてパエリアそしてこれね鹿児島産の肉ですね、はい、もうこれ右下ちゃんと出ると思うんでね本当の料理名がそして焼き野菜ですねそして海鮮そして豚汁これはお腹いっぱいになりそうですね楽しみはいそれではねまずアヒージョから焼いていきますはい、ちなみにねこれ撮影用で2人分用意していただいております僕は今日朝抜いてきてるんでね全然いけますやべえ蓋するの忘れとったもういきなりハプニングかよこのハプニングを楽しむのもねグランピングの醍醐味ですからねでハプニングってね本当なんかこうマイナスに捉えがちなんですけどハプニングがあるから旅の思い出になるんですよそうですよね今までのなんかこう自分が人生で思,、ね、思い出に残ってることで大体なんか自分の失敗だったりとかそれをなんかこう乗り越えたことなんですよそんなこともねこのビジョングランピングさんは教えてくれるんですねまさに旅は自己投資ですさあさあだ食うよもうこのままいっちゃいますガブッとねガブッとじゃねえよいただきますうんサクサクでうまいこれで一応整えますあービールに合わねえなこれビールでねちょっと一応悪くしますでまたこうサラダで一応よくします人生ってこういうことの繰り返しっすよねやばいやばいやばいやっちゃっためっちゃうまそうに出来上がってるやんビビらせやがってあやばいやばい煙が窓を開けよううまそううはふう熱っ熱っこれはやっぱこっちっすねこうやって経験して学んでいくんですねいただきますうまそううわうんあワイン系飲みたかったなダメっすわアヒージョ食べてたらもうスパークリングワインが飲みたいこれいきますフュージョングランピングリゾートスパ山中湖でも飲んだ甲州酵母の泡ここにもあったんでね飲みますこれめっちゃうまいんでねもうあのビジョングランピングリゾートスパ山中湖行ってもここに行ってもねぜひ皆さん飲んでくださいめっちゃ美味しいんではいそれではね甲州酵母の泡いただきたいと思いますいやまさか鹿児島に来てねまたこのスパークリングワインに巡り合えるとはね嬉しいですねお鍛えてるんですぐですよおおなんかいつもよりめっちゃいい大きい音したんじゃんかあワイングラス合わせたスパークリングうーいただきましょうエビエビいただきますうーんうまっうんまあうますぎてびっくりしたわフルーティーでめっちゃうまいこのスパークリングワイン本当美味しいですねなんか日本のね僕ワインとかスパークリングワインってちょっとイマイチなんじゃないのってやっぱ思ってました結構10年前とかやったらそうやったんじゃないですか今レベル上がってますねめちゃくちゃうまい日本ワイン捨てたもんじゃないですねあえて選びたいぐらい美味しいちょっとこのアヒージョ半端ないうまさですね味付け知りたいスープとして飲みたいぐらいはうんうんまっあ
コシカの温泉さん料理のレベル高いっすねでこのバケットつけちゃいますよ絶対うまいやつやんこんなんいやこんなバケット、ね、僕2人分もらってるから2つあるけどこんなん2つじゃ足りへんでっていうぐらいめっちゃ浸したいもんもったいないちょっとずつやろうわこれ絶対うまいやつですねイカもすいませんいっぱいあるんでね乗っけちゃいますこれも最強でしょううんあーこれはうまい秘密ですよ本当に奥深い味ですねグランピングとかそのキャンプとかで味わう味じゃないですね本当にうまいこれフランス料理イタリア料理そう,そういう専門のお店に行かないと食べれないくらい美味しいですうわーこれはうまいなこれ食べるためだけにここ来てもいいいやでも温泉も味わってほしいですけどねうんうまいはいそれではねもう結構酔っ払って切れるんですけど酔っ払ってでもちゃんと肉は焼けるんでね肉焼いていきます結構ボリュームある感じで肉いっぱいありますね鶏も焼きます贅沢に入ってるなうまそう今日のとんかつ思い出すいやー今日はね豚もいただきましたし牧場で、ね、牛さんも見ましたし改めてね私たちはこう命をいただいて生かしていただいてるんだなっていうことをね学びましたね、まあ、そんなこともね鹿児島そしてこのビジョングランピング越鹿の温泉は教えてくれるんですね旅は自己投資ですねこんなずっと家にいたら分かんない知ることがないなんやなくね豚肉肉食食べべててまませせんんかか鶏肉食べてませんかそういうことですよありがたいことですじゃ早速ねいただきたいと思いますありがとう黒豚さんいただきますタレにつけてうんうんあうんまっあ,あ,あ,あ,あ,あ、ビールいるこれビールいるわエビスエビスエビスエビス宣伝もしときますエビス札幌ビールです札幌でしたえー、エビスって札幌やったんや初めて知ったいただきますああうまそうああこの焼いてね焼いてすぐこのまま食べれるっていうのもやっぱこのグランピングのねいいところですよねレストランとか行ったらやっぱり焼いてそっからこう持ってきて食べるんでやっぱタイムラグ出ちゃいますよねもうこれ熱々じゃないですかもう焼きたてすぐ食べれるこれはもうホテルでは味わえないグランピングだからこそ味わえることですねそれでは鶏もいただきます塩でねいただきますね鶏もやっぱ九州は鶏ですけどねやっぱ九州に来たって感じします塩でいただきますようん、うん、うまーいうましがーあかんかんかん違うチャンネルでした僕の大好きなエアチャンネルでしたうましがーそれはこっちのねシートで焼きます落とす心配もないですねシートへい野菜も焼きますよし豚汁もいきますパエリアもいっちゃいますあたたたたたよっしゃい豪快になってきたよよし食べていくかそろそろね鹿児島来たんで焼酎の時間ですただ水割りがいいんでねちょっとロックとかに飲むと酔いすぎるんで財宝ですねフリーいきます奄美大島でも飲みましたねこうやってねフリードリンクだからこう思いついたらすぐねこう使えるっていうのがいいですよねそして知る人ぞ知る本格焼酎さつまいも焼酎ですよ魔王です天使のような僕が魔王をね紹介しますいいねいただきますあ
あうまっうわーまろやかやな魔王って言いながらねまろやかやんけ味は天使でも魔王ですうんうんうまっご飯めっちゃうまい太鼓判を押します野菜もいただきましょうかあうん野菜もうまいなまおまおまお天使かよ天使やんこれ天使級のうまさやんはいあと海鮮もね焼いていきますあとは蓋していきますできたかなホタテもそろそろバター入れごろかなとんじる食べますかその間にいただきますあーうまっあーあー雑でうまいお酒に合うなこれ飲み比べじゃないですけどねこのコクブこれもさつまいもですねさつまいも上中ですけど魔王とどう違うのかいやーもうねやっぱ鹿児島来たんでね有料だけどやっぱお酒開けた方がいいっすよねそれだけ鹿児島が楽しめるってことですよいただきます国分あーこれは辛口ですね結構あでも後味は結構まろやかですね豚汁に合ううんまあお湯割りがねこのお酒はこの焼酎はおすすめらしいですけどねどんな料理にも付き合っていける焼酎みたいですねすいませんバエリアここじゃなかったです右側でしたホタテいけるかなもうあっああまたやっちゃったよしさていただきますこれいただきますうーんうまっうん表示あー私服はい、それでは次は見たけですねこのね YouTube ではまだね僕屋久島撮ってないですけど結構ね僕 YouTuber やる前に屋久島はねもうプロジェクトでね関わっててめっちゃ行ったんですよでその時にやっぱ見たけと愛子っていうね焼酎をよく飲んでたんですけどもう見たけ飲みます、うん、で今,今焼けたやつと合わせて飲みますうまっそううぃーあ、ちょっと、あ、そううぅーうんまっあー、見たけ合うわなんかスキッとしてますね、見たけはうん、なんかもうその料理の邪魔しないあこれ噛み応えあるな絶妙な歯ごたえと、ね、絶妙な味に仕上がってます今回ねパエリアにしましたけどもこの土鍋のねご飯も頼めるんですよこの肉はめっちゃその土鍋のご飯にも合うじゃあパエリア出来上がりましたんでパエリア食べますあっつっ<笑>パエリアいただきますうまそう
うんうまっ飯うまいっすこのビジョングランピングさんまだ残しておきました洋風なものには洋風なものでああうんまムール貝もいただきますムール貝ねベルギー思い出せますムール貝の店美味しかったそれを超えることはできるんですかねうーんうまいあーうまいですね結構洋風なねあの食事も多いんでやっぱりこの甲州甲母の泡飲んだ方がいいですはいそれではね噴水フルーツポンチですねこれ前回ねビジョングランピングリゾートスパ山名っ子で僕失敗しました入れるラムネは1個落とすしこのアイスの実をね本当は入れないといけないのにこれをまさかの朝食のねスムージーに使ってしまうというねしかもですねフルーツポンチをもう置く場所がないからって冷凍庫に入れてたっていうね、まあ、そういう大失態も犯しました、まあ、そういう勝手なことしたらダメですちゃんと説明書読んだらちゃんと書いてるのに僕はもうそういうの読めない人間なんでいますよね同じような僕みたいなタイプいらっしゃいますよね、まあ、そういう方は失敗するんですよでも僕はちゃんと映像で見せますで今度こそはし成功するとちゃんとこのアイスの実をここに入れるとネットリジタって書いてるアイスの実をここに入れると僕も一回失敗した人間なんでちょっとめっちゃ不安があります皆さんもそうですよね一度失敗したこと例えば野球やってる人が大事な場面で三振しちゃったみたいなそしたらもうそれがトラウマになってもう次トライできないみたいな大丈夫です僕も一回失敗したけどトライしますトライすることで次のね新しい発見が生まれるんですやります僕はね、また失敗してもいい何度でもチャレンジする諦めたらそこで試合終了です、ね、僕もバスケやってましたバスケといえば何でしょうそうでしょう「スラムダンクね諦めたら試合終了です僕は諦めません何度でもこの噴水フルーツポンチチャレンジしますいきますよえー、へーおーおおおおおすげえすげえうわうわ全然違うやんいやええー、まだ全然入れてへんのにええー、入った入った入ったあ一個はみ出てるあ,あすごい全然勢い違ってた前より全然勢いはあった確かにめっちゃ噴水やったこれ成功じゃないですかてってでー成功ですねしかもボリュームめっちゃ多くないですか2人から6人分で帰ったんでね場合によっては6人分にもなるってことですねそれをこう一人でいただきますおだいぶ減ったなこれ半分ぐらい三ツ矢サイダーいきましたえしかもラムネなんか溶け残ってるやん後から入れたからかなやっぱ温度とかで変わってくるんですねアイスの実も入りましたよしいただきましょういただきますんあめっちゃ甘いうんアイスの実がまだいい刺激になるあ完全にスイーツになりましたね前回失敗した時もね結構炭酸が残っててそれはそれでありかなと思ってたんですけどちゃんとしたバージョンはね甘みがすごい残ってうんラムネあるやんけこんなわけないですかびっくりするわラムネここやろいや全然反応せえへんしラムネダメだな炭酸がなくなったらもうダメなんでしょうねうわー全然違う温度とかねラムネの入れ方で全然反応変わるんやなこれ科学ですねこんな科学的なことも学べるんですね旅は自己投資ですね旅は自己投資ですねいやこれ笑わないといけないみたいなルールはないですよ笑わなくてもいいですけどありがとうございました。ごちそうさまでした。もうちゃんと組んでくれてますね。着火剤もね。ちょっとばらまいていきますか。
Yes. またかよ<笑>まだつかないパターンそうやろまたかつかんぞこれ完全にガス切れでも大丈夫予備が用意されてありますこ,ういうこんな時のためにねあれ<笑>そうだろマジかあ分かった最後の一個ちゃんとつくあっつそれではね、この七色の光になるやつアートファイヤーいきますおおすごい色に幻想的巻きも結構ボリュームありますね十分お金払ってこんだけかよみたいな感じはないですねちょっとこの芋を入れていきますマシュマロをちょっと焼いていきますおお焼けてきたおお焼けてきたおおいけるかな食べてみよううんあっあうまっ柔らかおっきいねマシュマロだからこそ中はねすごいふわふわです外がね結構カリカリで焦げがうまいザラメみたいな感じになる自分で好きなね美味しい味加減に焼いてもらったらいいと思いますこれ多分、ね、分かると思いますちょっとね焦げ,て焦げたらすごいうまいうんこのうまさ体験してほしいですねあっあっあっあっあっあめっちゃうまそう。うわうまそう分割しますうわうんあっうまいあー焼酎もういうのね、最高っすよね。うん
いやー親もここだけの特典ですね時間10時深夜2時でも3時でも4時でもはい届いていますヨギボがありますねあー気持ちいいーいやー完全に脱力できますねなかなかね日常過ごしてるとこう脱力する機会ってないと思うんですけどこの腰かの温泉では脱力していいんですあーおはようございます今ね大体朝8時半ぐらいでちょっと寝坊しちゃいましたねちょっと目覚めるために早速温泉入りたいと思います嬉しいですねこの温泉すぐ入れる時でもねやっぱホテルとかだとこう大浴場とかがあってもやっぱ準備していかないといけなかったりするけどもう極端なこと言えばもう起きてすぐ裸になってバーンと飛び込めるんでね最高ですあーこれね、全然もう美肌の色を入れるためにこれを入れるためにこれを入れるためにこれを入れるためホットサンドとスムージーですねサラダもありましたすいません忘れてましたはいそれではねあの前回ビジョングランピングリゾートスパ山中湖でね撮影した時はまあちょっとこうどういう順番でやったらいいのかっていうのがね非常に効率的じゃなかったと思うんでビジネスもやる僕はね常に改善してより効率よくできる方法を考えたいなと思いましてまずコーンクリームスープ用のお湯を沸かしつつホットサンドを作りつつのスムージー作るみたいな、ね、ちょっとこう無駄な時間がないようにちょっとトライしたいと思いますやってあ電気ついてよ。ん待ってよこれ電源コードが限りがあるから同時進行できんぞそりゃそうか一気に電力使うと良くないな2つ線があるんでねちょっと全部一緒には無理ですねまあそもそもね全部つけたらもうその電力量高すぎてヒューズ飛んでしまうことすらね忘れてました工学部行って何を学んできたんやって感じですねいきますはいこれでお湯を沸かしますでその間に、えー、こっちですねでまず電源つけますはい、パターンをね入れていきますおまんべんなくね、いった方が良さそうですそしてパンをいきますあ、お湯できましたなんか具材が多い気がするなうまそうなベーコン肉っけすごいなちょっと入れすぎかもしれないですね入れていきましょう全部入れましたまだあります卵サラダでこっちがポテトサラダ、ね、あっうわあ<笑>よかった多めに入れてくれてるんでなんとかなりそうですよかったこれぐらいでしょもう逆にちょっと多すぎる気がするあ、チーズ忘れてたやべえ急げ急げパンが焼けてしまってる全然効率的にできてへんやんけもうお湯が沸けてからだいぶ時間経ってるぞ
、そもそもねこういうことを効率的にやろうっていうこと自体が間違えてたのかもしれないですねゆっくりね自分のペースでやるのがいいんですねよしいけるかなだいぶ分厚いぞいけんのかなこれよしいくぞいけー具材入れすぎるとダメって書いてるな<笑>具材入れすぎると蓋が閉まらなくないって書いてるこれちょっと入れすぎたかな無理かなんてこったちょっと減らしますか失敗した皆さんは入れすぎないようにしてくださいねもうソーセージとか1個減らしたらいけそうな気がするあ出来上がりました減らす努力してる間に出来上がっちゃいましたこれもいいっすねでもまだちょっとあれやん焦げ目ついてへんやん反対側もうちょっと閉まらないんでこれだけでやっていきますちょ入れすぎましたね欲張りすぎた何でも欲張ったらダメっすねはいそれではスムージー作っていきたいと思いますまあスムージーはねもうこれもう全部ねちゃんとカットしてくれてるんで、まあ、一番面倒くさいところは全部やってくださってるんですよねだからこれもただ入れていくだけです入れていきますパイナップルとリンゴを入れましたそしてこれはほうれん草とレモンですね入れていきますそしてこれヨーグルトですね入れていきますあっ<笑>よし SDGs の観点からね1ミリも無駄にはできませんであとオレンジジュースですねこれ入れます OK はいそれじゃあね蓋してよし右利き用でしたいただきますこれですねシェイクボタン合わせてゴーあっあっ321ファイヤーけましたねよしでこれはビジョングランピングさんカップでいきますかおおんかいい色っすねえなんかすごいサラサラっすねお店みたいいただきますうんうまいうんリンゴとパイナップルの味もするしちょっとこう野菜っぽい味もするしもう全部ちゃんと感じますね一つ一ついや目覚めの一杯ですね最高じゃあちょっとねホットサンドいけたんで見ていきましょうおおんかひっついてるやんあーやりすぎたかひっついてるなおおおーでもうまそううまそうに出来上がりましたねあーダメだ完全にこれ失敗っすね僕初めてじゃないですかねこれ2回目でこんな失敗するってどんだけやねんみたいなこっちはねちょっとうまくできてる感じしますねよしあこっちはいい感じ、okay、はいこのコーヒーはねもう別に何も難しくないです豆があるんでここに豆をでもこれはボ,ボタンを押すだけなんで熱っはいここにこう置いてでこれは電源つけてこっちがエスプレッソでこっちは普通にコーヒーだと思いますこれが多分量が 2, 2倍の量になると思うんでこれを押すとあ今余熱中かなあ来た来た来た来た来た来た来た来た来た来たあこれちょっと違うなこれちょっと洗浄中っすねこれ一旦洗浄されました、はい、ちょっと一旦ホリルズはいじゃあいきます
このコーヒーがうまいんですよねペロンギのはい出来上がりましたー失敗したけどうまそうちょっと余った分をねここに入れておきましょう1ミリも無駄にねしたくないんでねこで食べますけどこのなんか渓流のね音を聞きながら周りもねすごい自然豊かなんでいい感じですねちょっといただきますかうんサラダサクサクでうまいいろいろね失敗もしましたがなんとかね形になりましたどんな美味しいホテルの朝食よりも多分自分でこう作り上げたものの方が美味しいはずですうんうまい温かいな後から気が付いたんですけど本当はケチャップとかねその辺の味付けもしないといけないのに忘れてましたもう撮影に夢中でねでも味付けなくても正直うまいですよ素材の味がねめちゃくちゃ美味しいからうん僕はもうなくてもよかったあーめっちゃいいなちょうどいいサウンドをこう奏でてくれてますねどんな高級なホテルのね素敵な BGM よりもこのね渓流のサウンドの方が僕には心地がいいですねはあ、今日はねお出かけの予定がないんですけどもちょっと雨が今降り始めましたね、まあ、そういった時もねこのドームの中で楽しむことができますだから僕もこうドームの中で、えー、w i f i もつながってるね仕事できますしその間に昨日食べなかったデザート食べますフルーツポンチとこのスーパーカップバニラ合うと思いますうんうまフルーツポンチと合うなああ最高っすねこのヨギボーにこうね足を乗せるとさらにこう快適になる仕事もはかどりますちょうどねこのクッション頭にもいい感じにくるんですごい心地よい感じで仕事できますでまああとでフロントで結構ゲーム借りれたりするんでパーティーゲームをまあみんなでするのもいいですよねパーティーゲームなんてなかなかする機会ないじゃないですか、ね、やっぱこういうタイミングで、まあ、そういうのするとすごいやっぱ思い出になりますよねやっぱこう体験型なんでいろいろやったことを全部思い出にまあ変えていけるっていうのが魅力ですねそれはもうなんか値段以上の価値があると思いますねこの後はですね、グランピングではなく本館の方がありまして、そちらの方に宿泊させていただきました。そちらの様子はサブチャンネルでお届けしておりますので、ぜひご覧くださいませ。あ、お風呂はお風呂で、あ、しかもここも温泉ですね。つぼカルビとかくさん。ブターゴとかね。うん。来ました。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、なんか今すごいそのサウナいろんなスタイルのね、カフェインなんだ。いやあ美肌の湯腰科の温泉さん最高でしたねいかがでしたでしょうか美肌の湯腰科の温泉さんに申し訳ないぐらい失敗だらけでしたがこれもね料理も美味しく設備も充実しているのでリラックスしすぎた結果とも言えるでしょう一生に一度はあんな非日常を体験する日があってもいいと思いませんか是非
鹿児島旅とセットで美肌の湯コシカの温泉さんをご利用いただきたく思います長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました LINE 登録でお得な情報を配信いたします登録お願いします僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください詳しくは概要欄をご覧ください人気のキリュウリュックモーリーショップで買えます旅行にめちゃくちゃ便利ですこんな感じでねモーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたしますそして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。